Magandang araw. Sa video presentation na ito, ituloy natin ang ating mga suggested solution sa MMC 2019 Elimination Round para sa mga Grade 4 Pupils. Dito, sagutan natin ang numbers 26 to 40 bilang Part 2 para sa Math Contest Drills for Filipino Kids. Huwag kalimutang ilike ang video at mag-subscribe. Ito ang Husay Sipnayan. Simulan natin sa number 26. Find the missing numbers. 30,000 plus 2 plus 40 plus blank plus 200,000 plus 100 equals 235,142. Para sa ating suggested solution, isulat natin ang expanded form ng 235,142. Ito ay 200,000 plus 30,000 plus 5,000 plus 100 plus 40 plus 2. Mapapansin, ang missing number sa ating given ay 5,000. Question number 27. A package of pencil contains 12, while a package of pens contains 15. A box contains several packages of pens and pencils, but equal number of each kind. What is the minimum number of pencils in the box? Para sa ating suggested solution, kuhanin natin ang LCM ng 12 para sa package ng pencil na merong 12 each at 15 para sa package ng pens na merong 15 each. Ang LCM ng 12 at 15, gamitin natin ang continuous division method. 12 at 15, i-divide natin sa kanilang prime factors. Divide natin sa 3. 12 divided by 3 is 4. 15 divided by 3 is 5. At dahil wala nang magdi-divide, Sa 4 at 5, maaari na natin kunin ang LCM as product of 3, 4, and 5. Meron tayong 3 times 4 times 5. 3 times 4 is 12, and 12 times 5 is 60. Ang ating answer ay 60. For numbers 28 to 30, study the pie graph based on the favorite summer activities of a grade 4 batch with 200 students. Dito meron tayong pie graph kung saan ipinapakita 20% of the grade 4 students would like to go to the mall. 18% watch movies. 15% go to the beach. 25% play video games. At 22% play sports. Punta natin ang question number 28. How many students like the most popular summer activity? Para sa ating suggested solution, tignan natin kung alin ang most popular. At ayon sa ating pie graph, dahil 25% would like to play video games, ito ang most popular. Ang grade 4 batch of students ay 200. Kaya para sa ating solution, kukunin natin ang 25% of 200. Ang 25% ay 1 fourth. Kunin natin ang 1 fourth ng 200. 200 divided by 4 is 50. So, 50 students like the most popular summer activity. Question number 29. What percentage of students like an activity other than watching movies? Para sa ating suggested solution, tignan natin kung ilan ang percentage of students na may gusto ng watching movies. Ito ay 18%. Kung susumahin natin, dapat i-add natin ang percentage ng iba't ibang activities. Subalit, sa kabuuan, dapat ito ay 100%. Kaya para sa ating solution, isubtract na lamang natin sa 100% ang 
ang percentage ng students who like watching movies. 100% minus 18%, ito ay 82%. Question number 30. How many students like to play sports? Para sa ating suggested solution, tignan natin ang percentage ng students who like to play sports sa ating pie chart. Ito ay 22%. At dahil meron tayong 200 grade 4 students or grade 4 pupils, kukunin lamang natin ang 22% ng 200. Gawin natin yan. Ang 22% ay 2200 hundreds or 0 0.22 times 200. 22 times 200 is 4,400. Meron tayong two decimal places sa isang factor. Ito ang 0 0.22. Kaya sa ating answer, from the right, imumove natin ang decimal point two places to the left. Ang final answer natin ay 44. 44 students like to play sports. Question number 31. How many numbers ranging from 1 to 200 are multiples of 7 and are divisible by 3? Kung ang number ay multiple of 7 at divisible by 3, dapat ito ay madidivide pareho sa 7 at 3. At ang unang counting number na merong ganitong katangian ay 21. Ang 21 ay multiple ng 7 or madidivide sa 7, ganun din sa 3. Kaya para sa ating suggested solution, ilista natin ang lahat ng numbers from 1 to 200 na multiple of 7 at divisible by 3. Ang una nga ay 21, sunod ay 42, 63, 84, 105, 126, 147, 168, 189. Kung isusulat pa natin ang susunod, ito ay 210. Ang kailangan lamang natin ay from 1 to 200. Kaya meron lamang tayo 9 numbers ranging from 1 to 200 that are multiples of 7 and divisible by 3. Question number 32. Find the sum of the terms in the 15th pair of numbers 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. Para sa ating suggested solution, pansinin sa ating pattern, ang unang term ay merong 2, 4 at ang unang number dito ay 2. Ang second term ay merong 6, 8. Ang susunod na number dito ay 6. Ang susunod na term ay 10, 12. At ang unang number sa pares na ito ay 10. Meron tayong pattern. Sa una ay 2. Sa kasunod, dumagdag ito ng 4. Sa kasunod, dumagdag ulit ito ng 4. Meron na tayong 2 plus 4 times 2. Sa kasunod, dumagdag ulit ito ng 4. Meron na tayong 2 plus 4 times 3. Kaya kung kukunin natin ang pang-15 na pair, sa unang term ng dalawang number, dapat ito ay 2 plus 4 times 14. At ang 2 plus 4 times 14 ay 2 plus 56. Ito ay 58. Kaya ang unang number sa 15 pair ay 58. At pansinin muli ang mga terms sa ating pattern. Ang pangalawang number ay mas mataas ng dalawa sa una. 2 plus 2 is 4. 6 plus 2 is 8. 10 plus 2 is 12. 14 plus 2 is 16. Kaya sa 15 pair or sa ikalabing limang pares, ang pangalawang number sa ating term ay 58 plus 2. Ito ay 60. Kung kailangan natin ang sum ng dalawang number na ito, meron tayong 58 plus 60, ito ay 118. Question number 33. 
Ronald's project consisting of two rectangular boxes with a smaller box on top of the bigger box has a volume of 352 cubic centimeters. The smaller box is 6 centimeters by 4 centimeters by 3 centimeters, while the bigger box has a base that measures 10 centimeters by 7 centimeters. What is the height of the bigger box? Para sa ating suggested solution, given sa problem, ang volume ng dalawang box na 352 cubic centimeters. Kaya gawin natin ang equation, ang 352 cubic centimeters ay sum ng volume ng dalawang box. Ipagpalagay natin ng V sub S ay volume ng smaller box at ang V sub L ay volume ng mas malaking box. Ayon sa problem, ang smaller box ay merong 6 by 4 by 3 centimeters at ang bigger box naman merong base na ang measure ay 10 by 7 at ang kailangan natin ay ang height ng bigger box. Alam natin na ang formula ng volume ay length times width times height. Kaya para sa small box, meron tayong 6 times 4 times 3. At para naman sa bigger box, meron tayong 10 times 7 times h. Kaya ang missing ay ang height ng bigger box or ng larger box. 6 times 4 is 24 times 3 is 72. 10 times 7 is 70 times h. Gawin natin, isubtract natin ang 72 sa bawat side ng equation. 352 minus 72 is 280. Meron na lamang tayong 70 times h. At para makuha natin ang value ng h, i-divide natin ang 280 sa 70. Meron tayong h is equal to 280 divided by 70. At ito ay equal sa 4. Kaya ang height ng bigger box ay 4 centimeters. Question number 34. An isosceles triangle has a vertex angle that measures 80 degrees. What is the measure of the base angle? Para sa ating suggested solution, gumamit tayo ng diagram para sa isang isosceles triangle. Alam natin na sa isosceles triangle, ang dalawang sides ay equal. Ganun din, ang mga base angles ay equal. Ipagpalagay natin na ang isang base angle ay B at ang vertex angle ay given as 80 degrees. Alam natin na sa loob ng triangle, pag pinag-add ang measures ng tatlong interior angles, ito ay 180 degrees. Kaya para makuha natin, ang measure ng base angle, isubtract natin sa 180 ang ating given. 180 minus 80 at i-divide natin sa dalawa. 180 minus 80 is 100 at 100 divided by 2, ito ay 50 degrees. For numbers 35 and 36, see the figure on the right. The figure is made up of A, B, and C, where A and C are squares. Ang A ay square kung saan ang measure ng bawat side ay 6 centimeters. Ang C naman ay square kung saan ang measure ng bawat side ay 3 cm. At ang B ay rectangle kung saan ang length ay 7 cm at ang height ay 4 cm. Sagutan natin ang number 35. What is the area of the figure? Para sa ating suggested solution, kukunin natin ang total area. 
At para makuha natin ito, i-add natin ang area ng square A at rectangle B. Subalit mapapansin na ang part ng A ay part din ng B. Kaya kung in natin ang area ng A at area ng B, nag-overlap or nagpatong sila sa square C. Kaya dalawang beses natin na i-add or dalawang beses natin na isama ang area ng square C. Dahil dito, i-minus natin sa sum ang area ng C. Ang area ng A ay 6 squared or 6 times 6 dahil ito ay square. Ang area ng B ay 7 times 4 dahil ito ay rectangle. At ang area ng C ay 3 squared dahil bawat side nito ay 3 centimeters. 6 squared or 6 times 6 is 36. 7 times 4 is 28. 3 squared is 9. Meron tayong 64 minus 9. Kaya ang total area ay 55 squared centimeters. Number 36. What is the perimeter of the figure? Ganyan din sa ating suggested solution, kung kukunin natin ang perimeter, ibig sabihin ay i-add natin ang lahat ng lengths ng bawat side ng figure. Kung i-add natin ang perimeter ng A at perimeter ng B, ang part ng A ay hindi na masasama sa perimeter at ito ay 3 cm at 3 cm din sa isa pang side. Ganun din sa B, mababawasan ang dalawang part kung saan ang bawat part ay 3 cm. Gawin natin ang equation. Kung ang total perimeter ang ating isosolve, ito ay perimeter ng A plus perimeter ng B at minus natin or isusubtract ang perimeter ng C dahil mula sa perimeter ng A at perimeter ng B na ibawas ang bawat side ng C. Gawin natin yan. Ang perimeter ng A ay 4 times 6. Ang perimeter naman ng B ay 2 times 7 plus 2 times 4. Ibabawas natin ang perimeter ng C. Ito ay 3 times 4. 4 times 6 is 24. 2 times 7 is 14. 2 times 4 is 8. At 3 times 4 is 12. 24 plus 14 is 38 plus 8, 46 minus 12. Ang total perimeter ay equal sa 34 centimeters. Question number 37. The product of 585 and a number is a square. What is the smallest value of n? Para sa ating suggested solution, ayon sa problem, ang 585 times n ay isang perfect square. Ipagpalagay natin na ito ay k, kung saan ang k ay isang positive integer. Para magawa natin ito, kunin natin ang prime factorization ng 585. Continuous division ang ating gamitin, divided by 5. Meron tayong 117. Divide natin sa 3. Meron tayong 39. Divide natin ulit sa 3. Meron tayong 13. Ibig sabihin, ang 585 ay 5 times 3 squared times 13. Ito ay multiply sa n para maging isang perfect square number. Ang 3 squared ay isa ng perfect square. Alam natin na ang perfect square kapag i-multiply sa isa pang perfect square ay perfect square pa rin. 
Kaya para maging perfect square, ang 5 times 3 squared times 13, kailangan natin itong i-multiply. sa 5 ulit at sa 30. At ito ang value ng n. Ito na ay magiging 5 squared times 3 squared times 13 squared. Ibig sabihin, ang n ay equal sa 5 times 13 at ito ay 65. Question number 38. Find the missing numbers in the number pattern. 30, 36, 34, 40, 38, 44. Blank and blank. Para sa ating suggested solution, kuhanin natin ang pattern. Meron tayong 30, 36, tumaas. Naging 34, bumaba ulit. Naging 40, tumaas ulit. 38, bumaba ulit. At 44, tumaas ulit. Hanapin natin ang dalawang kasunod na number. Ang pattern ay nasa mga alternating numbers or alternating terms. Mapapansin natin, 30, and then 34, and then 38. Dumadagdag ito ng apat mula sa previous. Kaya 38 plus 4, meron tayo 42. Punta natin ang kasunod na alternating terms. 36, 40, 40, 44. Ganun din sa kasunod na alternating terms, dumadagdag din ng apat. Kaya 44 plus 4, 48. Ang kasunod na dalawang number sa pattern ay 42 at 48. Question number 39. In a conference, 30 participants shook hands with each other. How many handshakes were there? Para sa ating suggested solution, kung meron tayong 30 people or participants sa isang conference at sila ay nagkamayan, pansinin na ang bawat participant or kung ipagpapalagay natin na ang bawat participant ay nakipagkamayan, makikipagkamayan siya sa 29 other participants. So, kung lahat ng participants ay makikipagkamayan sa bawat participants ng conference, meron tayong 30 times 29. Subalit ang paikipagkamayan ng bawat participant sa isa pang participant ay hindi maaaring ibilang bilang dalawang kamayan. Ito ay isa lamang. Kaya ang 30 times 29 ay i-divide natin sa 2. Ang 30 times 29 ay 870 divided by 2. Ito ay 435. Ibig sabihin, nagkaroon ng 435 na kamayan sa conference. Question number 40. Last Friday, 4% of the students in a class are absent. Of those present, 5 eighths pass a test. The rest failed. What percentage of the whole class failed the test? Para sa ating suggested solution, alam natin na 4% ay absent. Ibig sabihin, 96% were present. At ang 96% ay equivalent sa fraction 24 over 25. Sa mga present, 5 eighths pass a test. Kaya kung 5 eighths Pass, ibig sabihin, 5 eighths of 96% is the percentage of the class who passed the test. Sagutin natin ito. 5 eighths 
times 24 over 25. 5 over 25 is 1 fifth. 24 over 8 is 3. Kaya meron tayong 3 fifths or 60% of the class who passed the test. If 60% passed, then 40% or 100 minus 60% failed the test. Maraming salamat sa panonood. Huwag kalimutan to like ang video at mag-subscribe. Ito ang Husay Sipnayan.